मैक्सिमम घर में पारालाइसिस बिरामी हमें देखो कि इवन यहीं कति धीरे आने प्रब भर उपचार करा न सके कि भर वहाँ आप समस्या लेकर आने हु सो यो पारालाइसिस भैस सके निक् न होने हो अथवा कति समय भो नि हो पारालाइसिस इसको अवस्था पारालाइसिस भैस एक हप्ता दुई हप्ता दस दिन पंद्रह दिन लमो समय भैस अब तस्त बिरामी तब को रिहाबिलिटेसन फिजिओथेरापी हाई कहीं कहीं के होता पारालाइसिस तो भो तर कोशिका अज बाकी सेल्स कंप्लिटली मरा जाए तो अब मैं अलग ठैक्क भांदा तो पर्सन टू पर्सन डिफ्रेंट सीनारी हो न्यूरो अस्पताल बांसबारी को नजिक हेम्स अस्पताल में होना ग्रांडी इंटरनेशनल अस्पताल में हो बीएनबी अस्पताल में हो काठमंड मेडिकल कलेज में मेडिसिटी अस्पताल में हो बीएनसी मेडिकल कलेज पूर्व में तैंपनी वहाँ राम्रेरा अन्नपूर्ण अस्पताल में तब को ये तर ते अलग अलग सामान बिग्रे कि भन्न तो तैं डाक्टर घर अब नजिक नशा संबंधी है रोग कस प्रब आए लक्की सेकेंड डे मतलब सब नशा खोले सेकेंड डे देखि वहाँ हिड़न थाल ते पीछे मैं तो बिरामी के भाई सब भाई पे यहाँ पर डिस्चार्ज लेकर गए तब जहाँ बड़ आने भाग तीन गए तो डॉक्टर साहब लैंक यू भन्न वहाँ तबला समय में पठाई दूर मैं उपचार करना पाए अभी एक किसिम को अवेरनेस भी होनी तो बिरामी देखा मैं ते पड़ी हेन सब कुछ अब हजूल यहाँ बोलाइन भो ये कुछ सुनेर दसजा मानी अवेरनेस होता इसी मैं धेजना सपोर्ट करेस रगत लेकर जाने नशा को विभिन्न समस्या होता फिर अब मोटू इसी मथी तीर जा रगत को नशा है घाटी होते दिमाग में जाना अब घाटी होते दिमाग में ज्यादा फिर कुछ कोर्स में नशा चाहे कंप्लिटली बंद होगा आधा बंद होगा तेल स्टेनोसि भो स्टेनोसि आधा बंद भग केस में तब को रगत चाहे सौ एम एल रगत जानते हैं अब पचास एम एल रगत जान तेल के एक किसिम को सीमटम्स दिन थाल अब मैं मेरे हाथ खुट्टा में कमजोरी आयो भेक हमें टैकल करें तो नशा खोल दी तार बट गए एट एक किसिम को स्टेन्ट हाँ है हार्ट एटैक होता के होता भादा फिर मोटू को नशा बंद हो मोटू को नशा बंद होता फिर तब को छाती में पोल छाती दुख् पेन हो एकदम धेरे पेन हो खपी न सकने गरी पेन भाग कारण तुरंत अस्पताल दौड़ी हो वहाँ एवटा या दुईटा आँखा धमिलो देख् एफ को फेसियल डेविएसन मुख बांग ए आम विकनेस हाथ या खुट्टा में कमजोरी आने एस स्पीच बोली में लड़बराट आने टी टाइम यो सीमटम्स आए हैं तुरंत भाग तुरंत स्ट्रोक रेडी हस्पिटल जिसमें स्ट्रोक को कंप्लीट उपचार होता ठाव तब को बिरामी आने पर्च जानूपर्चो समय सब हेल्थ कंसिस्टिरा सोशल साइट हर हर एक सेक्टर में है अब हेल्थ अलग केयर कर विभिन्न व्यक्ति को विभिन्न धारणा आई रखे है हजूब मैं बुझ् खोजे जो चिल्लो तो नखाने तेल कम करने घिव जी खाए भी भाई एटा पार्ट भी अर्क पार्ट बड़ है घिव भी अलग कंट्रोल कर पर्च भजूर ने खास मेरे स्पेशल दिन रोजाई आमा बेकरी अभी तक आमा बिकरी स्वाद पनी स्वास्थ्य पनी स्वास्थ्य नहीं हम संपत्ति हो तर हम सानो सानो लापरवाही को कारण हमी धे ठूल रोग को शिकार बनी रह यदि हमी बिल में आपको स्वास्थ्य को ख्याल करने हो धेरे ठूल संकट बा बच्चा सकता हमी विभिन्न रोग को लक्षण रचार को बारे में जानकारी ना हमी झंझट बेहोर्न पड़ रखे तेल आज बा प्रत्येक शनिवार साँझ सात बजे तब में डॉक्टर मेरे साथी कार्यक्रम लम में तैं विभिन्न रोगसंग संबंधित डॉक्टर बा नई ती रोग का लक्षण र उक्त रोग बा बच्चे उपाय को बारे में जानकारी पाने इस कार्यक्रम ने रोग लगे र नलागे दुबईला फायदा पुर्वने भशा का साथ डॉक्टर मेरे साथी कार्यक्रम को पहले एपिशोड में नहीं मैं तब में यो व्यक्ति निम्त्या जिस दुई हजार उन्नीस बाट नहीं न्यूरो इंटरवेन्सन पद्धति भित्याई मस्तिष्क घात जस्तों जटिल रोग को सरल तरीका उपचार अगड़ी बढ़ाई रख्वे हमीसंग डॉक्टर सुभाष मोयल वहाँ लम में स्वागत करूँ धन्यवाद ओके मैं अलग इन्फर्मेशन दी हाल है यो दुई हजार उन्नाइस देखि 
संचालन भए पनि कमै मात्र मान्छेहरुले यसको बारेमा इन्फर्मेसन पाइराखेको पनि हामीले देख्छौं हैन कतिबे हामीले कुरा गर्दा खेरि पनि हैन अब नसाको रोग भन्ने बिधिकै अब काट्नै पर्छ चिर्नै पर्छ भन्ने खालको पनि एउटा मानसिकता छ किनभने पहिला देखि त्यही पद्धति अपनाइ राखेको भएर हैन अलिकति यो न्यूरो इन्टर्न बेसन हैन यो यसको बारेमा थोरै इन्फर्मेसन दिउँ न Neuro-intervention uh, is neuro uh, the same as intervention. It is a kind of 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 intervention. It is दिमागमा रगत लिएर जाने जुन नसा छ त्यो नसामा भएको समस्याहरु जस्तै नसा बन्द हुनु जसलाई हामी मस्तिष्क घात भन्छौ अनि त्यो नसा चाहिँ फुलेर फुट्नु जसलाई चाहिँ भइसकेपछि ब्रेन हेमरेज हुन्छ हैन कुनै पनि रगत लिएर जाने नसाको चाहिँ समस्या भयो भने त्यो समस्यालाई चाहिँ अहिले नयाँ आधुनिक पद्धतिबाट चाहिँ टाउको नखोलीकन हात्या खुट्टाको नसाबाट तारको माध्यमबाट चाहिँ त्यसको उपचार गर्न सकिन्छ र त्यो उपचार अहिले नेपालमै सम्भव छ सम्भव छ सक्सेस रेट पनि एकदमै हाई छ है यसको एकदमै राम्रो छ अब हजुरको यो चाहिँ अब यसमा लगभग लगभग हामी बिरामीलाई भन्दा फेरि चाहिँ अब 95 टु 97% चाहिँ सक्सेस छ जुन मैले आफूले पनि अब जस्तै एक्सपीरियन्स गरेको अहिले सम्म मैले 1500 जति उपचार यो कस्तो छ भन्दा फेरि यसमा दुईटा कुरा हुँदो रहेछ एउटा चाहिँ हजुरको आफ्नो एक्सपीरियन्स जस्तै अब भन्नु न मैले यही विषयमा चाहिँ लगभग लगभग अब एमडी देखि नै कुरा गर्ने पनि 6-7 वर्ष समय बिताएर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बेसिक देखि एडभान्स सम्म चाहिँ तपाईको सबै कुराहरु इन्डियामै पीजीआई चन्दीगढ भनेको इन्डियाको वन अफ द लाइक गभर्नमेन्ट टर्सरी केयर सेन्टर त्यस्तै गरीकन 3 वर्ष अल इन्डिया इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्स एम्स को न्यू दिल्ली तीस तो टर्सरी के सेंटर में से बेसिक लेवल देखी तब एको एडवांस लेवल सम्मा को जोन एक्सपीरियंस गरेरा लामो समय सम्मा नेपाल बीत रही है ये उड़ाते तब एको एक्सपीरियंस कोस्टो खाल को एक्सपीरियंस त्यो इम्पोर्टेन्ट हो जाने और कुछ एक कोस्टो नहीं जो टेक्नोलॉजी आप ही में क्यों बंदा पर इट्स मिनिमल इन्वेजिव टेक्नोलॉजी मिनिमल इन्वेजिव टेक्नोलॉजी बनेगा यू चाहिए अब कंप्यूटर में हर दे कंप्यूटर में हर दे रोड मैप को थ्रो गए रची तब एक आमी कोस्टो समाने आमी ले उपचार कर दा आमी तो रियल टाइम में हर दे गर्सो उपचार मानिस आमी ले था उनसे कि अब इति करने की या इति छोड़ने की अथवा की बाई रागो सब कती करने बने गुरा त्यो से कंप्यूटर बड़ा हर दे करने मानिस अब यो तब एक आइले आइले आमी ले कती गुरा सुनी इंसान ही तब एक रोबोटिक सर्जरी है ना यो सब रोबोटिक सर्जरी रोबोट ले करे बने एक एक एमएम को अपनी मतलब आतले आंखोले मानसे ले करे बंदा तो कस्तो फाइन प्रिसाइज होन्जा बने सुनी इंसानी वो ठके तब एक तीस्ते तीस्ते खेल का यो कंप्यूटराइज्ड � और को कुरा ऐसे तब एको यो पद्धति ने इस तो खाल को कुछ ही कंप्यूटराइज्ड सिस्टम बड़ा जी उपचार करने भागो कारण लगा था इसको कंप्लिकेशन रेट से कम बात हो सीधे मन पड़ता है मंजिला चोट घाव के इलाके ना सार लोगे रोग संगमते रिलेट बायो है ना एक्जेक्टली एक्जेक्टली अब त्यो घर टा केरी मतलब पहला जैसे रे ऑपरेशन करे रे उपचार करी इन्थी उन्ता आई ना त्यो घर दा बंदा केरी यो घर दा कोटी को एक्सपेंसिव चीज़ होन्चा त्यो खर्चा के हिसाब से अब इस माचे क्यों होन्चा बंदा फिर अब यो चाहिए तब एको यो टेक में अब हमेले दा मुटु को पहला माले अलग तो ये लाई थोड़े बताए मुटु को उपचार करता पहला चीरेरा करी इंसान यू बनी थी वने अलग से तब एको एंजियोप्लास्टी बनी इंसान है ना तार बाटा करी तब एको बितर बितर बाटा करी इंसान है ना यू पनी तेस्ते तेस्ते ही खाल को तार बाटा करने पड़ता थी अब यू से न्यूरो बागो कारण � बनो ना सब पहले केंद्र है रूने दिमाग में उनसे हमरो लागी बनेगा मुटु जति इम्पोर्टेन्ट उनसे दिमाग में नहीं तेरी नहीं इम्पोर्टेन्ट हो मतलब बिरामी लाइफ बंदा भी नहीं की बनेगा उसको बंदा भी तब एको नेपाल आदि राज्य चलाऊंने मंत्रालय है रूसिंग दरवान में उनसे बने जैसे हमरो शरीर चलाऊंने तब एको केंद्र है रूस सब पे दिमाग में उनसे अब त्यो केंद्र है रूस कस्तो समाने ये वड़ा सानो केंद्र में कि समस्या आई देवने त्यो चीज चल रही है जस्ते हाथ चलाऊंने केंद्र में कि समस्या आई देवने हाथ चल रही है अब हमें ले सानो सानो नसा को नसा बनेगा लगभग कपाल जत्रो थीन होन्जा त्यो नसा में लेरा 
तार लेकर गए रहते इसको ऑपरेशन करने बने बसे अब तो तार है रोज़ जून बन जाते हो बनने बने कर यूरोप की तो अमेरिका में बन जाए मतलब तो यूरोप अमेरिका में बने रहा नेपाल में आए रहा तो इसको ऑपरेशन तब एको गर दा फिर इसको ऑपरेशन को कॉस्ट बनना बनी इसको जून जून सामान होन्चा जून तार है रोज़ जून जल्दी से ही तब एको जून से कंप्यूटर बड़ा इरने सिस्टम ऐसा होल रोज़ जून तब एको मटेरियल जीरो होन्चा त्यों से अलग दिमाग हो जा अब ऑपरेशन मने को तो ऑलमोस्ट लाइक तीस तो मंगो चाहिए ना ऑपरेशन ता सस्ते चा तो तार है रु ये उड़ा कुनी ऑपरेशन करने पर वने सामान्य तो तीन लाख चार लाख दही लिए रा छह लाख सात लाख समान वने खर्च होने सकता अति वंदा बीसी बनी होने सकता डिपेंड्स कस्टो हाल को समस्या सा कस्टो ठुलो समस्या सा तेज़ मावर पर्सन तो तो जस्ट ऑपरेशन गौरी शाके पे चीज़ है और ये हम लोग उधर रिकॉर्ड बनी गुड़ा गौरी ऐसी माय ना जस्ट आई शुमा देरी लाम ट्रीटमेंट करने डॉक्टर हो है ना वो आमिले कर दिया से यदि बीरा मिला जो महिला की बने थ्री परसेंट कॉम्प्लिकेशंस है ना वो महिले यू पनी बंदी ना कि मौ भगवान है ना कि महिले सब पहले हंड्रेड परसेंट बनो सबसे बंदे सही ना तारा हमें जति पनी अधिकांश से बीरा मी कर रहा है तो सब भी प्राय रामरी हो ह ठीक गरे आज़म तो कोई लेकिन ये लाइस सिंपल रूप में आज़े ही तब एक यो सिंपल सा बने को बनी कॉम्प्लिकेशन भागो सा है ना अब कॉम्प्लिकेशन बनने को आज़े तब एको मेडिकल साइंस है ना अब यो कुनी बनी ऑपरेशन में आज़े ये वड़ा त्योज़े ही सर्टेन परसेंट से होन्जा है अब जून कॉम्प्लिकेशन रेट सा लाइक लेस देन थ्री परसेंट बने माले बने तो यदि कॉम्प्लिकेशन कुने पे नहीं बाहे ना बने आमी बिना मिला ही आमिले ऑपरेशन करी पसी लगभग चार दही पांच घंटा में ये सब पे बीओसी में करने ऑपरेशन चार पांच घंटा में आजे बीओसी बड़े निकाले रा एक या दो दिन आईसीयू में रखो आमिले � बीड़ी में अब टाउ को खोले रहा गवर्नमेंट बीड़ी बने को जैसे महिले बना पे नहीं मेरो और उकली के रूम चाहे जैसे न्यूरो सर्जिकल बैकग्राउंड हो अब आमिले आम्रो अस्पताल में महिले जून देह को माचे कस्तो सवाने आमिले गवर्नमेंट को बीड़ी माचे रिलेटिवली हॉस्पिटल स्टेज में कम ही है अपने यू प्रॉब्लम्स ही भीतरी होने में की कुरा लेजे टॉच कर रहे हो यू प्रॉब्लम्स भीतरी लाइजे तब लेने पहल में ले उन्हें सफल होने वाले हाँ इस में से अब कुछ तो जाना लेकिन बैकग्राउंड मज़ूम है ना अब दो हज़ार तब एको ग्यारह में से मैं ग्यारह बारह में मैं से पीजे कुने एक जाना लाजी वहाँ ले लीनूं जा माला जी पहले देखी खास पन्नू पर दाय फेरी तब एको मेडिकल साइंस में योड़ा जी रोग उपचार करने भाई और कुछ रोग पत्ता लाऊंगे माँ से रोग पत्ता लाऊंगे मैं इंटरेस्टेड बागो कारण नहीं माले रेडियोलॉजी चूज करे रा रेडियोलॉजी मैं विभाग में से काम करने दौरान में क्यों आए थे बने तब एको दिमाग को विभिन्न उपचार है तो यो न्यूरो इंटरवेंशन बड़ा पद्धति बड़ा गवर्नमेंट यो खोज भाई रहा थे संसार भरी नहीं तो माले पिन था थे ना दो हजार एकारा बार में था थे ना एक ऐसे दो हजार चौदह पंद्रह में ऐसे यो खोज में ऐसे तब एको मस्त है ना यो इसको उपचार सही तब एको तार बटा जोन मैकेनिकल थ्रॉम एक तो मैं बन्चो यो न्यूरो इंटरवेंशन पद्धति बटा गर्नी पर्सा बने रहे उड़ा सही लेवल वन एविडेंस दियो लेवल वन एविडेंस दी जाए बेची इस तो टॉर्सरी केयर सेंटर टुल टुल अस्पताल ले जी तो अपने ही आल जगे आज दियो बने बोल दिखे बने अन्य मत्तियों में लाजे आज उनको माचे पीजे चंदीगढ़ में थे रब मेरो पीजे चंदीगढ़ में हमरो हमरो विभाग ले गवर्नी बने रहा सी त्यो त्यो पद्धति न्यूरो इंटरवेंशन बड़ा सी दिमाग को नशा खोलने मस्तिष्क का बाई को बिराय में त्यो से हमरो डिपार्टमेंट ले गवर्नी भागो कारण लेकर था दुई जा चौदह में मचे जनरल रेडियोलॉजी पढ़ना गवाई को मान से मेरो पोस्टिंग भागो � एक दिन को करा सांझा सांझा बिल्कुल क्या लोग खाना खाया रहा अमी होस्टल में बसे रहा बिल्ला में जी उड़ा कॉल आएगी एक जना बिरामी आऊँ वो जस्ट कुछ एक साइड पैरालिसिस अब बोलना पड़ेगा क्यों ना अने अमी से ऐसे जूनियर अमी तेला गौरा एटेंड करे रहते इसको हिस्ट्री लिया रहती तेला इसे अमी की गवर्नमें 
इमेजिंग करें कि हो रोग ठैक्क पत्ता लाएर से उपचार के करने कैथ लैब में लेकर गए न्यूरो इंटरवेन्सन पद्धति हम सीनियर डाक्टर साहब आने उपचार करे उपचार करें तो जो नशा बंद भाग तो नशा वहाँ के खोल्भ तीखे मैं तो ठा थे कि हो ये अचम को तस्त खाले लगे तीखे अब भन न अभी नशा खोलने बितीक तब को टेबलम वहाँ से तो खोलने बितीक लगभग लगभग विद इन फाइव मिनट्स वहाँ बोलना थाल्न भो मेरे नाम ये अभी हाथ खुट्टा चलाने भोलिपल्ट मऊंड में जो तो पूरा हिजोसम के नबोलने के तब को हाथ खुट्टा नचलाने पारालाइसि भर सुते आने भाव बिरामी तो मजा ले हिड़न मजा ले खाना खाना मजा बोलने रिजल्ट फास्ट रिकवरी भो अस पाड़ी मैं चाहिए कस्तो तब को म दुई तीन दिनसम सोचि राखे ये कि रही तो भाई तेस पाड़ी म हेन था पढ़ना था मैं के लगे ओहो यो खाल बिरामी तो नेपाल में आँच ये तो चमत्कार खाल मैजिक जस्तु लगे मैं अभी यही कुरा में हमी भित्रिया में सको तब को नेपाली मानस धेरे उदार हो मैक्सिम अस पाड़ी अब तो मैं अलि था पाई सके मैं अर्क के रियलाइज करें यो खाल बिरामी तब को उपचार न भर इंडिया आक देखे मैं तो बेला है धेरे तो है फैटा फुटा फैटा फुटा इंडिया में कुन रोग हो ए तार करना को रही है यहाँ आक भाई खाले अभी मन ने आए ने आई सके मैं एमडी सकें ने आए पी हजू को म जो अस्पताल में काम करते थे अस्पताल में यहां खाले बिरामी आने भो तर मेरे आपको एक्सपीरियंस पे थे मैं तो अब हेरे को भर में दुई महीना तीन महीना ट्रेनिंग लेकर भर में तो बिरामी को तेत्रो टाउ को उपचार तो करना सुरू कर यो खाले बिरामी देखी सके अब यो उपचार नेपाल में करने हो इसको प्रोपर ट्रेनिंग चाहिए अभी तेस पीछे मैं फेरी हम सार्क कोटा बड़े अल इंडिया इंस्टिट्यूट अफ मेडिकल साइंस में तीखे तीन वर्ष को कोर्स हो डीएम कोर्स भाई जैसे डीएम न्यूरो इंटरवेन्सन म गए मैं गए पीछे मैं तो तीन वर्ष गरुंजेल के थोड़े मैं यहाँ बट जी सकद सीक्ने सिके म गए ने यहाँ सकने बितिक गए मैं इसको उपचार करूँ पर्च भेजो कंटिन्स तीन वर्ष दिमाग में भैर थे अभी त्या मैं ते भर चाह अब कस्त हो इंडिया में तब को सीक्ता जो कंसल्टेन्ट जो आपको सीनियर डाक्टर वहाँसंग एकदम राम रैपो बनाने पर्व अब मेरे से थे मेरे उद्देश्य नेपाल करने थी वाले मैं तो उद्देश्य पूरा करना को लगी हर एक मेरे सीनियर डाक्टर एटा राम नजिक रिनेसन बनाएर वहाँ जति सको चाँडों तीन वर्ष में वहाँ सिके कुछ मैं एडप्ट करे है मैं आपू जी धे सीक्न सकता सिके अस पच्चीस हजू को तेस पच्चीस मे आए लगभग दुई हजार उन्नाइस में अल आए पी अस पच्चीस बिस्तारो बिस्तारो करते अब एटा कि अवेयरनेस होते गए अभी रोग को उपचार सुरू करते आइए अल्लेम पंद्रह सौ भाई बड़ी तक सेवा दी सकते नर्मली मानी बुझ्ता खेल जो अब नशा संबंधी भाई बितिक ब्रेन हेमरेज है तस्ते कर अब पारालाइसि को समस्या आँच एक्चुअली नशाई को कारण समस्या आने अरुण रोग होना में असर पारि रखे हो हजर अब नशा नशा भाई बिजली अब कस्त खाले अब नशा दुई किसिम को होता चाहे रगत लेकर जाने नशा जो ब्लड वेसल्स अर्क नर्व जल्ले छोको था पाइज था पाइन ये सब कुछ है ये नर्व भाई अब रगत लेकर जाने नशा को हमी अभी कुरा कर रगत लेकर जाने नशा है रगत लेकर जाने नशा को समस्या धेरे हो जैसे अब अभी हमी मस्तिष्क घात को बारे में अच्छ डिटेल में कुरा करूँ क्योंकि इसको अवेयरनेस ये कसरी हो कसरी ता पाने उपचार इसके बारे में हम कुछ कर अब रगत लेकर जाने नशा को विभिन्न समस्या होता फिर अब मोटू बड़ा इसी मथि तीर जा रगत को नशा है घाटी होते दिमाग में जाना अब घाटी होते दिमाग में जाना फिर कुछ कोर्स में के नशा चाहे कम्प्लिटली बंद होगा आधा बंद होगा तेल स्टेनोसिस् भो स्टेनोसिस् आधा बंद केस में तब को रगत चाहे सौ एम एल रगत जानते हैं अब पचास एम एल रगत जाना तेल के एक किसिम को सीमटम्स दिन थाल अब मैं मेरे हाथ खुट्टा में कमजोरी आयो भेतीखे हमें टैकल करें तो नशा खोल दी तार बट गए एट एक किसिम को स्टेन्ट हाँ है नशा कम्प्लिटली बंद भैया एक किसिम को तार लेकर गए तब को नशा खोलने काम कर अर्क दिमाग को नशा हमें ब्रेन हेमरेज भाग भूने ब्रेन हेमरेज भाग सब एक्नोइड हेमरेज विशेष करेस में मथि को रगत को नशा जो तो नशा चाहे कुछ एवं ठाव में फूल भकुंडो जस्तु फूल तेल एन्यूरिजम भो तो फूले तो फुट जैसे हमें अब बिरामी बुझाऊ फिर कसरी बुझाऊ हमें साइकिल को ट्यूब देखे हिजा धेरे मानी साइकिल गाड़ी है 
त्यो ट्युब के हुन्छ भन्दा फेरि तपाईको कुदाउँदै कुदाउँदै गएपछि एउटा कुनै ट्युबको हिस्सा चाहिँ पातलो भएर त्यो फुल्दै जान्छ अनि त्यो फुल्दै फुल्दै गएपछि प्याट्ट फुटेर हावा बाहिर निक्लिन्छ हो त्यस्तै गरिकन हाम्रो नसा पनि नसामा पनि भित्ता हुन्छ रगतको नसामा प्रेसरको कारणले गर्दा विभिन्न रोगहरूको कारणले गर्दा त्यो कुनै पनि रगतको नसाको भित्ता चाहिँ कमजोर भएर फुल्दै 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 जान्छ फुलेपछि एउटा समय आएपछि प्याट्ट फुट्छ फुटेर रगत बाहिर छरियो अब रगत बाहिर छरिएपछि बिरामी बिहोस हालतमा आउनुहुन्छ टाउको दुख्यो भन्दै आउनुहुन्छ अब त्यतिखेर हामीले चाहिँ अब पहिला पहिला चाहिँ त्यो त्यसको उपचार खाली टाउको खोलेर मात्र हुन्थ्यो भने अब चाहिँ टाउको नखोलिकन तारबाट गएर चाहिँ त्यो जुन फुलेको हिस्सा च्यात्तिएको हिस्सा चाहिँ त्यसलाई भित्रबाट गएर चाहिँ सिलाउने भनेपछि अब तपाईँको नसा च्यात्तियो भने पनि त्यो हुन्छ अनि अर्को चाहिँ नसाको गुच्छा कसै कसैमा के हुन्छ भने जन्मजात नसाहरूको गुच्छा जस्तो बनायो त्यसलाई भास्कुलो मालफर्मेसन भन्छौँ नसाहरूको गुच्छा बन्नु अथवा ड्युरल एभिएफ भन्छौँ एभिएम भन्छौँ यो सबै एज अवल भास्कुलो मालफर्मेसन यस्तो खालको रोगको पनि हामी तारबाट उपचार गरिन्छ कुनै ट्युमरहरू हुन्छन् जुन चाहिँ तपाईँको हाइली भास्कुलर ट्युमरहरू हाइली भास्कुलर ट्युमरहरू जसमा चाहिँ तपाईँको रगतको नसा गएर चाहिँ त्यो ट्युमरहरू बढ्छ त्यस्तो खालको ट्युमरमा पनि के हुन्छ भने तपाईँको त्यो रगतको नसाबाट गएर त्यो रगतको सप्लाईलाई बन्द गर्छौँ हामी होइन यसरी विभिन्न खालको तपाईँको रगतको नसामा भएको समस्याहरूको उपचार गर्न सकिन्छ यो पद्धतिबाट ओके अब जाउँ न त हामी ब्रेन हेम्ब्रेज तिरे होइन हजुर अब यो चाहिँ समस्या के कारणले गर्दा कतिले चाहिँ खानपिनकै कारणले गर्दा पनि भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यो पनि जोडिएको होला यो सँगसँगै खानपिन सँगसँगै अरू के के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हजुर ब्रेन ह्याम्ब्रेज अब यस्तो छ हजुरको के छ भन्दा फेरि अब अब सुरुमा हामी स्ट्रोकको कुरा गरौँ त्यस पछाडि ब्रेन ह्याम्ब्रेजको कुरा गरौँ स्ट्रोक जसलाई चाहिँ मस्तिष्क घात पनि भनिन्छ जसलाई चाहिँ तपाईँको ब्रेन अट्याक भनिन्छ होइन हामीले सब पहिले धेरैजनाले सुनेको छ सुरुमा ब्रेन स्ट्रोक ब्रेन स्ट्रोक त्यो पछाडि मात्रै ब्रेन ह्याम्ब्रेज ब्रेन ह्याम्ब्रेज होइन यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट रोग हो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट रोग हो अब ब्रेन ब्रेन स्ट्रोक अथवा मस्तिष्क घात होइन अथवा स्ट्रोक अथवा ब्रेन अट्याक यो सबै एउटै हो जस्तै हामीले हार्ट एटैक भनेर त सुनेका छौँ होइन हार्ट एटैक भनेर सुनेका छौँ सबैजनालाई थाहा छ अस्पताल तुरुन्त भन्दा तुरुन्त जानुपर्छ हार्ट एटैक भएको बिरामीले भन्ने थाहा छ तर कतिजनालाई चाहिँ एउटा के कुराको अवेरनेस छैन भने ब्रेन अट्याक स्ट्रोक मस्तिष्क घात भएको बिरामीले पनि तुरुन्त भन्दा तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ भन्ने कुरा त्यो अवेयर छैन किन छैन त अब म भन्छु है त हार्ट एटैक हुँदा के हुन्छ भन्दा फेरि मुटुको नसा बन्द हुन्छ मुटुको नसा बन्द हुँदा फेरि तपाईँको छातीमा पोल्छ छाती दुख्छ पेन हुन्छ एकदम धेरै पेन हुन्छ खप्नी नसक्ने गरी पेन भएको कारणले गर्दा तुरुन्त अस्पताल दौडिनुहुन्छ उहाँहरू है तर ब्रेन अट्याक हुँदा मस्तिष्क घात हुँदा स्ट्रोक हुँदा दिमागमा टाउको दुख्दैन दिमागमा पेन हुँदैन है पेन नभएपछि बिरामीहरू के हुन्छ भन्दा फेरि तुरुन्त भन्दा तुरुन्त जानुहुन्न अलिकति ढिलो जानुहुन्छ अब के हुन्छ त मस्तिष्क घात हुँदा दिमागको नसा बन्द हुँदा फेरि एक्कासी रूपमा चाहिँ एक किसिमको सिम्टम्स हुन्छ जसको एक्रोनिम हामीले बनाएको छौँ बी फास्ट भनेर सजिलोको लागि है यो चाहिँ तपाईँको अवेरनेस धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई अवेरनेस दिनको लागि यो एक्रोनिम बनाएको बी फास्ट भनेको बी भनेको ब्यालेन्स एक्कासी रूपमा चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै ब्यालेन्स बिग्रियो भने मस्तिष्क घात भएको हो कि भनेर तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ ई भनेको आँखा एउटा या दुईवटा आँखाले एक्कासी देख्न बन्द भयो धमिलो देख्यो त्यो भने पनि तपाईँको स्ट्रोक ब्रेन अट्याकको एउटा चाहिँ लक्षण हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो एफ भनेको फेस मुख बाङ्गो हुनु फेसियल डेभिएसन भन्छौँ अटोमेटिकली अँ एक्कासी रूपमा चाहिँ फेस बाङ्गो भयो मुख बाङ्गो भयो भने त्यो पनि एउटा चाहिँ ब्रेन स्ट्रोक तपाईँको ब्रेन अट्याकको एउटा लक्षण हो ए भनेको आर्म विकनेस भनेको एक्कासी रूपमा जस्तै चिया खाइरहेको छ हातै चल्न छोड्यो यसरी हात उठाउँदा यो हात चल्दैन एकातिरको हात एकातिरको खुट्टा चल्दैन एक्कासी रूपमा त्यो पनि एउटा चाहिँ ब्रेन अट्याकको सिम्टम्स हो अनि एस भनेको स्पिच बोल्दा बोल्दै बोलीमा लरबर हाट आयो यो सबै एक्कासी हुने त्यो पनि एउटा चाहिँ ब्रेन स्ट्रोकको तपाईँको सिम्टम्स हो अनि यसमा टी किन यो एक्रोनिकमा टी भन्ने कुरा किन जोडेको भन्दा फेरि टी भनेको टाइम जहिले पनि ब्रेन स्ट्रोक हुँदा फेरि यो सिम्टम्स आउँदा फेरि टाइम भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो टाइमको तुरुन्त भन्दा तुरुन्त चाहिँ अस्पताल जानुपर्छ अस्पताल तुरुन्त जानु भने हामीले फेरि प्यारालाइसिस भएको बिरामीलाई पहिला जस्तै हिँड्न सक्ने बोल्न सक्ने बनाउन सक्छौँ भने चाहिँ हामीले एउटा यो प्रोग्राम मार्फत के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा फेरि जस कसैलाई एक्कासी रूपमा चाहिँ यो सिम्टम्स छ बिइएफएएसटी ब्यालेन्स बिग्रिनु बी भनेको ई भनेको आँखा आई एउटा या दुईवटा आँखाले धमिलो देख्नु 
एफ वाले को फेसियल डेविएशन मुख बांग होनु ए वाले को आम वीकनेस हाथ या खुट्टा में कमजोरी आउनु एस वाले को स्पीच बोली में लार बराट आउनु टी वाले को टाइम यो सिम्टम्स आए वाले तुरंत आ बंदा तुरंत आ जाए स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जस्ट माचे स्ट्रोक को कंप्लीट उपचार होना तेज़ तो ठहमा जाए तब एको बीरामी आउनु पर सर जानु पारे जानु पारे तेरे बाबा ची बुझनु पारे त्यो बुझनु पारे अन्य तेज़ बाबा ची अब इसमें किना तुरंत आउनु पर सर बंदा फिर क्यों � दे जानता दम कल चांडो आई दियो रा आगो निभाई दियो बने जून खरानी बायो त्यो बायो बायो तर जून तबे को खरानी बागो चाहिए ना जून सो जून से बाकी रखो चाहिए त्यो जोगियो भाई ना दम कल ढीलो आऊँ वो खरानी बाई शक्यो अब वो पानी दीनु वो बने बनी बाय था बाय ना नहीं वो तेस्ते करी का ना दिमाग सेल जरूर कोशिश करो मार ना डालते हैं अब यो से तबाई को बिलियन्स में होना है आई ना तबाई को 1.9 मिलियन्स मार सा तब बिलियन्स में होना है हर एक मिनट में मर दे ही 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 जान जा अन्य तबाई को बिरामी सही लगभग कैमरा इले गाइडलाइंस लेके बन सकता है अंकल लेके बन सकते हैं 24 घंटा का बड़ा अस्पताल आउनु वो रा हमें ले दम कल्ले आगो निभाया जाता है यो नसाले खोल नहीं हो रा फेरी रक्त संचार चालू हुआ है बने जाएं बीरामी को तब एको जून अब तेरी खेर बन जून मारे हो ईसा मारे हो तर जून तेरी खेर सम्मा देरे बंदा देरे ईसा बैंकी रहन्छ 24 घंटा सम्मा जे मोर देन 50 परसें तेतीसी वहाँ को हेल्थ राम रो उन्हें हेल्थ राम रो कि ना माने जून जून दिमाग को जून ईसा मौरियों नहीं तेलाई हमें ले खोले पनी तो बचाऊं ना सब देनो मतलब जब ती चारों आउं वो तेती फायदा अब यू तो रायो इसको सिम्टम्स के के देखें जो अस्पताल कती फास्ट जाने अथवा कुन समय जाने कि ना आजली बनाया इसलिए हार्ट को प्रॉब्लम था हार्ट अटैक बॉय बच्चा पेन उनसे दौड़े रखो दौड़े रखो तो दिमाग को तो नौ दुखने रही था कती पे अवस्था आमले इतनी के इग्नोर कर रही नहीं रहेगा उलाम आइना सो � हमारी ब्रेन स्ट्रोक सही और ये डेवलपिंग कंट्री नेपाल जस्तो कंट्री में आज है यो बढ़ो क्रम में आज है इसको दूसरे कारण से ये वाला सही डेवलप कंट्री है ना इसको उपचार भी दिया ही सकियो दूसरे पंद्रह पची सानो सानो अस्पताल दिखी ले रहा ठुलो ठुलो अस्पताल में अपनी यो इसको उपचार भी दी उपलब्ध था जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी न्यूरो इंटरवेंशन डॉक्टर रु देरे ही उन्नत डेवलप कंट्री में तार बटा करने डॉक्टर रु देरे ही उन्नत है ना त्यो बड़ा डेवलप कंट्री में अब यो रोग लागे पनी रोग बड़ा पांचों नंबर में थे वाले और ये त्योंसे यो रोग लागे रह मरने संख्या ले 2019-20 एक और ये को तथ्य अंक में एक दो तीन तीसरों नंबर में था माने बीजी यो रोग बड़ा मरने बीरामी हर को संख्या बढ़ दो क्रम में था नेपाल जस्तो कंट्री में किन तब बंदा फिरी अब और ये नुस मैनी जरूर कोस्ट माने तब एको अब आपने खुट्टा में उबीनु पर सा आप लेके ही गरनु पर सा बनने यो जन रेस सा यो रेस में भागदा भागदे कोई लेकर कि उनसा बने अब त्यो लेवल को एचीमेंट भाई ना बने तो एक किसी को स्ट्रेस टेबल बन जा त्यो स्ट्रेस मनी वन ऑफ द लाइक अब योरा लीडिंग कॉज स्ट्रोक को है ना और वो अब हमरो लाइफस्टाइल रो हमी से रेगुलर रूप में से एक्सरसाइज ना करने हमरो खाने खान पीन में अपनी क्यों जामी घर में बंदा अब टाइम ही होता है ना कोशिश में घर में बंदा बाहर खाना रुचाऊं सोऊं है ना अब त्यो बागो कारण लेकर दा फिरी हमरो अनहेल्दी जोन लाइफस्टाइल चा फूड हैविड जोन किसी में कोशा है ना हमी रेगुलर रूप में एक्सरसाइज वाले नो तिल लेकर दा फिरी बन तबे को सही स्ट्रोक होना सकता अब और कुछ ही क्यों होना सकता नहीं अब तबे को हाइपरटेंशन जोन डायबिटीज प्रेशर को समस्या सब बीरामी लाई रोई पनी कत्ती पे बीरामी रू प्रेशर को समस्या होता है उधर उस दिन समय में खाई दिन होना अथवा मायले तो आजा उस दिन खाना बीर से अलग दिन कैजुअली लीन होना कसे कसे ले तीस तो केस में क्यों होना बने तब एको इस तो खाल को रोग लगने सकता है ना तीस तेरी डायबिटीज जल्ल वाले नियमित रूप में डॉक्टर लाये देखा उन्होंने तबे को नियमित रूप में जो आवश्यक दिखाने उन्होंने बने बने यो रोग लगना सकता है तेज़ तेज़ करना चुरोट दे रहे खाने बिरामी मानी चलो स्मोकिंग अल्कोहल दे रहे खाने सुगर दे रहे सुगर को इंटेक दे रहे करने अनि तबे को बोसोपन दे रहे भाई को कुरा� 
इस तो खाल को तबे को हैबिट छावने इसमें अपनी हमरो अब तेरे बीरा में यारों जाएं इले सम्मा तबे को हाइपोटेंशन प्रेशर को ले बेसी हिल काय को अब हमले पंद्रह से उपचार कर दा फेरी से सब बंदा बेसी पाए को बने को डायबिटीज रहा हाइपोटेंशन को बीरा में प्रेशर है प्रेशर तबे को डायबिटीज अने और को एकदम इम्पोर्टेंट को राजी क्यों बना फिरी मुटु को रोग हमरो मुटु बने को जाएं क्यों बने हमरो तबे को जस्ते हमरो उड़ा घर में जाएं कोठा कोठा सा त्यो कोठा में पानी आऊँ सा पानी को टैंकी बने को मैथी होना चाहिए पानी को टैंकी बड़ा पाइप को मार्फत कोठा कोठा में पानी आऊँ सा तेस्ते गरीब का ना हमरो मुटु लेके होना चाहिए मुटु रागत फैलने घर से मुटु लेना मुटु ले रागत फैले रा तब एको दिमाग में रागत ले रा जान सा हाथ में रागत ले रा जान सा सब पेट हमारा रोगत ले रहे हैं अब वो मुटु को समस्या था मुट मुटु ले जति रोगत फैलने पर ने अब वो मुटु में तब इको सौ एमएल था सौ एमएल में सौ एमएल रोगत फैले बने ठीक था इन्हें अथवा मतलब ना सत्तरी एमएल जति रोगत फैले बने ठीक अब वो मुटु बड़ा ची धेरे रोगत फैलना सके ना तीस मुटु को समस्या बाहर मैंने रोगत जोमने टेंडेंसी बढ़ जा रोगत जोमेर जोमने टेंडेंसी बढ़ जाती है और रोगत से उचित टिया रखी होना दिमाग में गौर से दिमाग को नशा बंद बाहर है स्ट्रोक को समस्या मतलब मुटु को रोग बागो बीरामी हरू मापनी जो चाहिए तबाई को ये वड़ा यो पनी समस्या हो और उस तिस्ते गरीब का ना तबाई को बिजनेस गरीब का ना फीमेल है रमाजे और मोनल कारण देगा ता फिर उन्हें कर सा कुनी कुनी ट्यूमर है रो सरी में क्यों हम रो सरी में रोगत जम दे ना नॉर्मली रोगत नज़म ने पदार्थ है रोंजन त्यो पदार्थ है रो को डिफिशिएंसी पाए बने कौसे कौसे में तिस्तो केस में अपन तो इसको लगे हम लेकिन कुछ तो खाने को रहो खाएं और तब हमरा आसन और रुकी की सुधार गरीब बने देखी जाए इसमें सहस्ता मिल सा और तब ऐसे लाइन हम रोन्सा डॉक्टर अब यो ओवरल तब एको आमिले अब बनो ना सत्रह आठ हर वर्षा यो मेडिकल लाइन में एक ही छोटी तरह न्यूरो इंटरवेंशन बने हैं यहाँ में है ना विस्तार विस्तार वगैरह दे वन एट अ टाइम पढ़ दे पढ़ दे पढ़ दे यहाँ पे एक अब हमें ले जत्ती बनी तब एको मेडिकल फील्ड में छिरी सके पसी है ना एक जोड़ा कुरान रहेगा एकदम इम्पोर्टेंट रहेगा जस्ट एक जोड़ा चे स्लीप स्लीप एबिट में किस आवंदन भी तब एको बनी इंच नहीं तो एटलिस्ट सिक्स आवर्स सुतनु पर सा छह घंटा सात घंटा सौ इंच वाले आठ घंटा किन आवंदन भी तब एको कम सूती वाले तेल की उनसे विभिन्न तब एको प्रेशर पनी बढ़ाऊंगा से तेल और एक दिन एक्सरसाइज करने पर सब बनने जाएँ ना तो रहा हफ्ता में सौ किंचा बने चार या पांच दिन जाएँ हमें ले कुनी किसी को है ना अब कुनी अपने घर में अपने गानों सौ किंचा अलग विभिन्न यूट्यूब में जहाँ जहाँ सुखे तब एको अब यूट्यूब देखी ले रहा जता सुखे तब एको छाए ना कुनी बनी किसी को हाफ एन आवर अपनो शरीर लाइक दीने आमी अपनो 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 लाइने ध्यान दे दे है ना आमी बनो ना अब खाना को लागी बांस ना को लागी काम करनु पर अपनो लागी कोई भी समय दिन है ना इट्स हाई टाइम अब तो दिन ही पड़े बने बस अपनो लागी ये उड़ा समय छुट्टी होने पड़े डिफिनेटली आप है ना और जाती सकीन जब बने त्यों छुट्टी होने पड़े जहाँ होने जा जता होने जा गर्मा होने जा ही कहाँ होने जा अने खाना में जी मौ तीन टाकुरा बनने को जो बिरामी � जून से आर्टिफिशियल सुगर है रोंचा जून बनाई इंजा कती पे जस्ते आमी फल फ्रूट में अपनी चीनी त्यो खाने की ना खाने में ना त्यो खानी त्यो नेचुरल तबे को तेले त्यो बनी मतलब कुनी बनी कुरा देरी तक खाना हो देना तारा त्यो खाना ठीक कई फर्क पड़े तारा जून आर्टिफिशियल जून सुगर है रोंचा � अब तबे को बनो ना अब खान पीन में तबे को देरी अब चिल्लो बनाए रखाने को रहे रहे तीस तो समय तेल आई थी बनी बोस हो अल्टीमेटली करा तबे को शरीर में क्यों समय रोगत में जान सा रोगत बड़ा और उठाऊं जान सा और उठाऊं में बोस हो देर बेबीजी ते ना समय जम दे जान सा के ना समय जम दे करे तो उन्ह 
विभिन्न व्यक्तिहरुको विभिन्न धारणा आइराखेको छ हैन हजुरबाट मैले बुझ्न खोजेको छु जस्तो चिल्लो त नखाने तेल कम गर्ने घिउ जति खाए पनि भन्ने एउटा पाठ पनि छ अर्को पाठबाट हैन घिउ पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु पर्छ भन्ने पनि छ हजुरले चाहिँ के भन्नु जे जे खास अब यस्तो छ हेर्नुस् है अब कस्तो छ भन्दा फेरि तपाईको अब यो जुन चिल्लोको कुरा खानपिनको कुराहरु जुन तपाईको त्यसको लागि पनि छुट्टै विशेषज्ञ डाक्टरहरु हुनुहुन्छ हैन डाइटिसियनहरु उहाँहरुले अझ राम्रोसँग तपाईले तपाईले भन्ने कुरा ठक्राक्कै भन्न सक्नुहुन्छ भने अहिले त मेडिकल साइन्स यति डेभलप भइसक्यो कि एउटा चाहिँ तपाईको अम्ला हेर्ने डाक्टर छुट्टै हुन्छ नि खुट्टा हेर्ने डाक्टर छुट्टै हुन्छ नि मुटु त्यो भनेको राम्रो कुरा हो त त्यो भने तपाईको स्पेसिफिक भयो स्पेसिफिक भयो त्यो जुन डाक्टरलाई जुन डाक्टरले त्यो कुरा हेर्छ र जुन हामी त्यो रोग लागेर त्यहाँ त्यो डाक्टरमा पुग्यो भने उले चाहिँ माइन्युट भन्दा माइन्युट कुराहरु केलाएर तपाईको को त्यसको उपचार गर्ने गर्छ त्यो 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 सिस्टम अहिले नेपालमा एकदम राम्रो कुरा चाहिँ कस्तो छ भने नेपालमा डेभलप भइरहेको छ पहिला पहिला के थियो भन्दा फेरि नेपालमा डाक्टरहरु सँग उपचार नगरा म इन्डियामा अब एम्समा हुँदा फेरि तपाईको पीजीआई चन्दीगढमा हुँदा फेरि नेपालबाट कति बिरामी आउनु हुन्थ्यो म सोध्ने गर्थे किन इन्डियामा जान्छ उहाँहरुलाई अब कस्तो हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ त्यो किसिमको स्पेसलाइजेसन छैन कि भन्ने खालको एउटा डाउटफुल हैन अनि त्यस पछाडि अब यस्तो खालको चाहिँ डेभलप भइरहेको छ हैन अब हेर्नुस् है कस्तो छ भन्दा फेरि तपाईको अब चिल्लोमा पनि के हुन्छ भन्दा फेरि अब हाम्रो चाहिँ घिउ लाई चाहिँ रिलेटिभली राम्रो मानिन्छ है तेल भन्दा तेल भन्दा तेल भन्दा घिउलाई चाहिँ रिलेटिभली राम्रो मानिन्छ हैन अब तेल पनि कस्तो भन्दा फेरि अब तेल चाहिँ हामीले अब कहिले कहीँ अब बाहिरतिरको हामीले त देखेको हुँदैनौँ नि जस्तै एउटा तेलमा कुनै कुरा तारिएको हुन्छ त्यही तेललाई राखिन्छ फेरि तारिन्छ नि हो त्यस्तो तेलहरूले चाहिँ तपाईँको गडबड गर्छ होइन अब ओभरअल बिरामीलाई हामीले भन्नुपर्दा फेरि चाहिँ तपाईँको अब खसीको पनि मासु खाने कि कुखुराको मासु खाने भन्दा फेरि म चाहिँ के भन्छु भने सकिन्छ भने कुखुराको खाउँ बरू खसीकोमा बोसो बेसी हुन्छ त्यसबाट तेल जन्य पदार्थहरू धेरै आउँछ होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब चिल्लो चाहिँ त्यो बाटोबाट चाहिँ त्यो सबै कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँको चिल्लोलाई पनि कम गर्नुपर्छ त्यो पनि एउटा चाहिँ तपाईँको किनभने हाम्रो अब धेरै जसो सेरेन्ट्री लाइफ होइन अनि अर्को चाहिँ तपाईँको नुनिलो कुरा पनि त्यति राम्रो होइन किनभने ब्लड प्रेसर बढाउने काम गर्छ त्यसले पनि होइन यो बाटो भयो अब अरू भनेको चाहिँ अब चुरो रक्सी खाइन्छ भने अब कन्ट्रोलै गर्न सकिँदैन भने पनि एकदम लिमिट गर्दै गर्दै जाने नखानु राम्रो कुरा हो होइन अब त्यो खानुपर्छ भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ अब यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ स्ट्रोक यसले चाहिँ गराउन सक्छ ओके यो कन्ट्रोल गऱ्यो भने यो कन्ट्रोल भन्यो भने एकदम डेफिनेटली समाव जोगिन्छौँ हामी अब हन्ड्रेड पर्सेन्ट भन्ने त कुनै पनि कुरा हुँदैन संसारमा होइन तर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्ने जोडिहाल्छु होइन अब अब हाम्रो नेपालमा चलन हुँदैन म त के भन्छु भन्दा फेरि अब नियमित रूपमा प्रेसर चेक गराउँदैनौँ क्या हामी नियमित रूपमा प्रेसर चेक गराउने नियमित रूपमा तिन महिनामा एटलिस्ट सुगर चेक गराउने होइन हरेक तिन महिना अथवा हरेक छ महिनामा होइन सक्दै सुखिदैन भने हरेक वर्षमा आफ्नो जेनरल तपाईँको ब्लड टेस्टहरू गराउने त्यो अहिले अहिले चाहिँ अलिकति बढेको छ होइन होल बडी चेकअप होल बडी चेकअप गराउने अल्ट्रासाउन्डहरू गराउने किनभने कतिपय रोगहरू यस्तो हुन्छ कि जुन चाहिँ हामीले फैलिनु भन्दा अगाडि पत्ता लगाउन सक्छौँ त्यो बेलामा हामीले पत्ता लगायौँ भने त्यसको तपाईँको कम्प्लिटली त्यसलाई क्योर गर्न सक्छौँ त्यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् होइन तपाईँको त्यो भएको कारणले गर्दा फेरि चाहिँ यो सब ह्याबिट एउटा बनाउनु पर्छ जस्तो अझ अझ अलिकति एज एउटा चाहिँ सबभन्दा अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट एज पनि आफैमा एउटा रिस्क फ्याक्टर हो होइन यो रोगहरू अब हामीले उपचार गर्दा फेरि सर्टेन एज भन्दा माथि सिक्सटी प्लसलाई धेरै देखिन्छ म चाहिँ सिक्सटी प्लसले त यो गराउनु एकदमै जरुरी छ नियमित रूपमा त तपाईँको आफ्नो हेल्थ चेकअप गराउने नियमित रूपमा सुगरको चेक गराउने नियमित रूपमा ब्लड प्रेसर चेक गराउने नियमित रूपमा ब्लड टेस्टहरू गराउने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट ओके अब हजुरले भनेको जस्तै पछिल्लो समय यो प्यारालाइसिस होइन स्ट्रक यो बिरामीहरू धेरै नै आइराख्नु भएको छ अझ हुन्छ नि मर्नेको सङ्ख्या पनि धेरै नै छ भन्नुभयो हजुरले होइन म्याक्सिमम् घरहरूमा प्यारालाइसिस भएको बिरामीहरूले हामीले देख्छौँ के इभन यहाँनिर पनि कति धेरै आउनुहुन्छ त्यो प्रलम भएर उपचार गराउन नसकेर के भएर उहाँहरूको आफ्नो समस्या लिएर आउनुहुन्छ सो यो प्यारालाइसिस भइसकिसकेपछि निकै नहुने हो अथवा कतिसम्म भयो भने चाहिँ निको हुन्छ त्यो प्यारालाइसिस भएको के छ यसको अवस्था चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हो भने अब हजुरको मान्छे एकपल्ट मरिसकेपछि संसारमा कुनै पनि ठाउँ जानु हो भने मान्छेलाई बचाउन सक्दैन सकिँदैन राइट एकपल्ट मरेपछि बाँच्दैन त्यस्तै गरिकन हामीले के बुझ्नुपर्छ भने शरीरको कुनै कुनै अङ्गहरू एकपल्ट मर्यो भने बाँच्दैन त्यस्तै गरिकन शरीरको एउटा अङ्ग दिमाग दिमागको कोशिकाहरू दिमागको
प्रवृत्ति तस्त खाले ट्रिटमेंट आगे mm-hmm. अब हेन पारालाइसि होने वाने कें होता तो भाई मैं अगि नहीं हम शरीर को सब कुरा को रिमोट दिमाग में हो मैं हाथ यो चलाइ इसको रिमोट भी दिमाग में खुट्टा चलाइ इसको रिमोट दिमाग में तो रिमोट बिग्रियो तो रिमोट बिग्रिने कति खेरा भादा फिर रगत को नशा बंद भर जी तब को रगत पुगे तो रगत नपुगे तो डैमेज भो हाथ चलाने ठाव डैमेज भाई हाथ चल खुट्टा चलाने ठाव डैमेज भुट्टा चलते हैं तो ठाव डैमेज भो इनकेस पारालाइसि भर बिरामी आने भैन नशा बंद भाई धेरे जसो मतलब मुख्यगत कारण बने नशा बंद हो नशा बंद भो पारालाइसि भाई आने अब मैं अगि भी अभी भी भू चौबीस घंटा भाग भि में यदि बिरामी हमी कम आ रामी तो रगत को नशाला खोले फिर रक्त संचार कर दूं अभी तो डैमेज कंप्लीट भैस अलि अलि मत डैमेज भाग तेल कंप्लीट डैमेज होना बट हमें बचाऊं फिर पूर्ण रूप में हाथ चला सकता खुट्टा चला सकता तर पारालाइसि भैस एक हफ्ता दुई हफ्ता दस दिन पंद्रह दिन लमो समय भैस अब तस्त बिरामी तब को रिहाबिलिटेसन फिजिओथेरापी हाई कहीं कहीं के होता पारालाइसि तो भो तर कोशिका अज बाकी सेल्स कंप्लिटली मरा जाए तो अब मैं अलग ठैक्क भांदा तो पर्सन टू पर्सन डिफ्रेंट सीनारी हो एटा इमेजिंग कर एमआरआई एमआरए नशा कस्तो दिमाग में कति डैमेज भो कति डैमेज भैन कुछ नशा सुको होता खुमची होता सेवेन्टी पर्सेंट स्टेनोसि नशा खुमचे अलग हिस्सा डैमेज हो पारालाइसि भो तर कंप्लिटली बंद से भाषा तस्त बिरामी को हमें स्टेन्ट हालां तेल फिर खोल दे फिर बिस्तार बिस्तार पारालाइसि रिगेन कर सकता तर तो पर्सन टू पर्सन भेराई हो अब हमें तो बिरामी तब को कुछ किसम को इमेजिंग कर सकता पीछे जो अब पेदी तो बिरामी भर बसि राख्स वहाँ को केस में पोसिबल भैन जति सद चाँडो आने को केस में सकने अवस्था भो हजूले भाई फिर कुछ कुने को मैं चेकअप कराँदा तो संभावना छाई करा सकने भो ना नर्मली कोस मरी सक सके अप्सन ही भैन है सो अब यह पच्चीस समय ये यो हो बिरामी दिनादिन बढ़ते भी गई रख्छ इसमें तब हम कति केयरलेस भी हो नगर्दा खेल को परिणाम भी हो ये सब आने वाने को है अब इसलिए उपचार करा को लगी जो हजर अलग न्यूरो हस्पिटल में होना तैंर तो नर्मली धेरेजना था अर कुन कुन हस्पिटल में यह खाल प्रवृत्ति है जो तैयले लियां भो अभाइलेबल छी सुविधा प्राप्त अब यह कसो भादा फिर अब यह प्रवृत्ति तब को दुई हजार उन्नाइस बड़ा फुल फ्लेज में कंप्लिटली तब को सुरू करो ने ग्रांड इंटरनेशनल अस्पताल बड़ा सुरू भो अब यो उपचार करने यो पद्धति उपचार करना का लगी तब को एक किसिम को के होता भादा मैं अगि भाई कंप्यूटराइज सिस्टम हो तो कंप्यूटराइज सिस्टम में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दुई हजार एक्काईस तीर न्यूरो अस्पताल बाँसबारी में बाइप्लेन कैथलाइ भो आई सके मैं न्यूरो अस्पताल बाँसबारीम कार्यरत छु अब ते पच्ची तब को यह उपचार विधि धेरे बिरामी राम भर यह उपचार विधि साँचक में तो एकदम तो मैं जो हिसाब से ग्रो करें तो देखे धेरेजना डाक्टर साहब पढ़ना जानू पढ़े आने भो अगभग लगभग हम मैं ठैक्क नंबर था तर लगभग झंडे झंडे दस बाहर जान डाक्टर साहब अभाइलेबल होठमंडू में अब कतिपय एकदम राम राख्स कतिपय करने फेज में होशिश में हो तर लगभग बाहर बाहर दस बाहर जाना डॉक्टर साहब अब यह अब उपचार कह क्या होने भादा फिर तब को एटा तो न्यूरो अस्पताल बाँसबारी में होने भाई अर्क तब को यो न्यूरो अस्पताल बाँसबारी को नजिक हेम्स अस्पताल में हो एकजा डाक्टर साहब होते करीकन ग्रांडी इंटरनेशनल अस्पताल में हो तस्ते करीकन अर्क यो तब को बीएनबी अस्पताल में होते करीकन अर्क काठमंडू मेडिकल कलेज में होते करीकन अर्क मेडिसिटी अस्पताल में होते करीकन अर्क तब को हम एकजा डाक्टर साहब हो बीएनसी मेडिकल कलेज पूर्व में तैं वहाँ राम्रेरा भाषा भू लगभग लगभग तब को अब हम 
अन्नपूर्ण अस्पताल में पनि तब को जो हो तर ते अलग अलग सामान बिग्रे कि भन्न तो तैं डाक्टर अब नजिक नशा संबंधी है रोग कसा पर्यो अथवा प्रब्लम आए भि ये जी नाम ये जी गए गए इजी वे वहाँ सोलूसन पाने सोलूसन पाने कुछ नया कुछ अप्लाई करना सजिलो क्योंकि पैला एवं ट्रेन ने गई रखे हो पच्चीस अर्क ट्रेन ज्यादा खेल यो भाई टाइप ने भी लिरा होने को विश्वास जितना तब सुरू में तो ये प्रवृत्ति होप्लाई कर गाड़ो पर्यो धीरे गाड़ो पर्यटन कस्तु भादा फिर अब म मेरे दुई हजार अल इंडिया इंस्टिट्यूट अफ मेडिकल साइंस में मैं सकता मेरे एवं राो के मैं तैंक प्रोफेसर संग मेरे एकदम राम रिनेसन मैं हेड अफ द डिपर्टमेंट सक वहाँ मैं एकदम माया कर वहाँ मैं चाहे आपूसंग राखना भी धेरे कोशिश कर वहाँ के आपूसंग नबसे वहाँ को वहाँ को एकदम क्लोज ग्रुप है जो तब को एकजना डॉक्टर साहब संग तो पूरे कराने भाथ कैनाडा में है तैं जाना क्यों वहाँ के भन्न अब नेपाल में अभी अवेरनेस भी छेन रहा तो लेवल को अब अलग महंगो ट्रिटमेंट हु तो लेवल को अब वहाँ ने मैं मया कर साँचे क्या तो भाव कारण वहाँ के मेरे ग्रोथ ही चाहूँ अभी तैं भाप यहीं बस तिमी या तो बाहर जाऊ भो कुछ तर मैं अब मेरे कस्तु भादा फिर मैं 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 मेरे माइंड में दुई हजार चौदह पंद्रह देखि ना एटा सेट भैस कि मैं ने आर कर अब दुई हजार तब को सोलह में मैं अल इंडिया इंस्टिट्यूट में गए तब को सोलह सत्रह अठारह तीन वर्ष गए उन्नाइस में फर्क मैं के थोड़े नेपालम फर्क म एटलिस्ट चांस एट दून पर्चे में गए भैन सकते सकिए एक वर्षसम भी कहीं भैन भी बरू सोचूंगा विचार करूँगा तर सुरुआत तो करें भाई हिसाब से नेपाल आए नेपाल आ फिर तो अब सुरू में तो कस्त तब को मैं ग्रांडी में गाँव फिर लकीली तैं हम न्यूरोलॉजिस्ट डाक्टर साहब ने एकदम सपोर्ट कर एकजा दुईजना तीनजा जे सुनो है तर कस्तो मैं अवेयर थे अब पेरालाइसिस बिरामी को यो पद्धति उपचार होने भन्थे अब मैं हे फिर अब भर्खर को यंग केटा छ अब कर इसलिए अथवा यहां खाल कुछ तिमी पढ़े तो आयो तर यहाँ खास में यह होते कि भाई खाल डाक्टर भी होनी अब मैं चाहे हर एक डाक्टर सामद तब को मैं चाहे मैं इंडिया में गुक आपको केसेस को प्रेजेंटेशन देखा यो बिरामी इसी हिड़न भो यो बिरामी इस हिड़न भो हमी कर सकता हर एक डाक्टर म लगभग लगभग तीन महीना तो मैं एवं केस कर पाइन म हर एक डाक्टर भेट्द म नर्विक में जन्थे कहीं हेम्स में जन्थे कहीं तब को टिचिंग में जन्थे कहीं उ जन्थे हर एक डॉक्टर ग्रांडी में इवन भेट हे देखा गए तो स्ट्रगलिंग फेज थी अब तो कति समय फ्रस्ट्रेशन है हम एकजा सीनियर डाक्टर साहब ने कि भन्न भाथ्य मैं रिसेंटली वहाँस होता फिर सब भाई धीरे डाक्टर फ्रस्ट्रेशन होने वाले आप सीखे आगे अब तो पाई रहता है कुछ वे बट तब को बिरामी आई रहें अथवा भैर छेन अब तो बेला में धे फ्रस्ट्रेशन होना पच्छी बल्ल अ एटा चाहे बिरामी आने भाई चौदह घंटा को स्ट्रोक मस्तिष्क घात लाइन हम एकजा डाक्टर साहब ने नर्विक पठाई दूर अभी तैं डाक्टर साहब हो वहाँ ले सायद कर एक पट ग सो यहाँ आई सके वहाँ तब को वहाँ को छोरा विदेश में हो मस मेरे छोरासंग मैं वहाँ धे कन्स करें अस पच्चीस वहाँ अब डाक्टर साहब साँचे के साँचे के हो पैला जस्त हाथ चल् तो पैला जस्त मैं इन अ वे तब को वहाँ कन्विन्स करें इन अ वे तब को मैं चाहे मैं कोशिश कर दिन अब म हंड्रेड पर्सेंट कसरी ग्यारेटी दूँ तर मशिश करें तब को यू भो धे मिरेकल होने वहाँ इन अ वे मैं बिलिव कर मैं करें करे लकीली सेकेंड डे मतलब सब नशा खोले सेकेंड डे देखिए वहाँ हिड़न थाल तेस पच्चीस मैं तो बिरामी के भाई सब भाई पैला यहाँ बड़ा डिस्चार्ज लेकर गए तब जहाँ बड़ आने भाग तैं गए तो डॉक्टर साहब थैंक यू भन्न वहाँ ने तब समय में पठाई दूर मैं उपचार कर पाए अभी एक किसिम को अवेरनेस भी होनी तो बिरामी देखा मैं तेस पाड़ी हेन सब कुछ अब हजूल यहाँ बोलाइन भो ये कुछ सुनेर दसजा मानी अवेरनेस होता इसी मैं धेजना सपोर्ट कर है हम अस्पताल को इमर्जेन्सी डिपर्टमेंट न्यूरोलॉजी को डाक्टर साहब देखि लीएर सोशियल मीडिया में विभिन्न तब को भर न मीडिया को मानेहर भी है इस एक किसिम को अवेरनेस करे अभी बिस्तारों बिस्तारों तब को महीना में दुईटा तीनटा केस अब अभी लगभग लगभग 
चढ़ने जाने पच्चीस तीस छोड़ा किस्म का गर्नस गर्चो में ले मैं दिन में मैं ना को मैं ना को मैं ना को कि किस्म का अवेयरनेस हमें ले बनाओ ना सफल हो तर अजय पे नहीं जन जन में अजय पे नहीं उनसे नहीं त्यो लेबल में त्यो लेबल को छाई ना और जैसे अब नशा को तब एको हेमरेज सब एक नो हेमरेज बने को दिमाग को नशा फुलेरा फुट नो फुटेरा जी तब एको ब्रेन हेमरेज बारा आउनु बिरामी है अथवा मस्तिष्क का गात के बिरामी बनी अब मैंने सच्ची कुरा करने मैंने लगभग लगभग नेपाल में महीना में सौ जाने वाले इस तो रोग लाख से बने मौका में लगभग आठ दस जाने मतलब आइकॉन मतलब मनी जी लगभग तो ऑलमली रहा है नब्बे जाने आज भी नहीं ऑलमली रहा है आज भी नहीं ऑवरनेस चाहिए नहीं त्यो लेवल को तो चाहिए नहीं तर बनु I am satisfied that I have to live on this level in Nepal. I am satisfied that I have to do this awareness. I have to do this awareness. I have to say that I have to do this awareness. I have to do this awareness. एक कासी कुने अस्पताल में ज्वाइन करने हुआ है ना वहाँ ऐलाय मैं जस्ट पीना हुआ था ना तीन महीना चार महीना पांच महीना त्याग को डॉक्टर लाइस समझा हुआ ना बुझा हुआ ना समय लागे ना आपको बोली बोलता देखिए जो इस तो हर कोई आमिले गौर से बने तो वहाँ ले बुझी शब्द हुआ था वो माले तेज को लागी भी नहीं अब अलग कितने ब्रेन हैमरेज को बारे में कुरा करूँ मैं आज ले अलग कितने स्ट्रोक रा हैमरेज डिफरेंट होता है ना बंदे उन्हें थे और ये किसे डिफरेंट है इसमें जो हाँ यो अब तब एको दिमाग को ना सा बंदा भाई बने जितने लाइज ब्रेन स्ट्रोक बन जाए ब्रेन स्ट्रोक पनी दुई किसी मंजा वाला स्किमिक रहे हैं मरीज़ की स्किमिक पार्ट हो वाली जो दी बनी हमें ले गुरा रहेगा स्किमिक पार्ट को उपचार बी दी मज़े हमें तार बटा गया रहते बंदा भाई को ना साले जाए खोलने गुरा खोलने � मेरे रोज़ एकदम ही खपी नशक नहीं करी टाव को दुखी होता है एकदम ब्यूस अवस्था में अस्पताल आऊँ ना जो इस तो बीरा में जो त्यो लेवल को इमरजेंसी होता है ना जैसे नशा बंदा वाको जो 24 घंटा को कट ऑफ था इस माचे टाइम को कट ऑफ चाहिए ना इस माचे बनी ज्योति शक्तो चांडो गरनु चाहिए राम रो तर महिले उपचार जाए 10 दिन पची 15 दिन पची को बीरा मिला बिन गौर आजू इस माचे गौरन सकें जा यो वाला बीरी चाहिए तब एको आयको बिरामी को उपचार होना चाहिए यू वाला जाए मालिक तो ये वाला आवेर कराया जाएगा कती बे बिरामी से एमरेज बारा तब एको डिले आउन वाले में उपचार होना चाहिए नंबर वन को रहा अब इस माजी क्यों होना चाहिए तब एको यू बीडी चाहिए और इको स्ट्रोक को बीडी चाहिए और उसके लिए भी नहीं बिकालप चाहिए है अब यो तब एको एन्यूरिज्म बागो केस में दिमाग को नशा फूलेरा फूटेरा तब एको रगत छरी को केस में जाइं पहला क्यों उन्हें बंदा फिरी तब एको संसार बनी नहीं ताऊ को खोलेरा त्यों जोन फूले को ठाऊं फूटे को ठाऊं लाइजे डाक्टर साबिरो न्यूरो सर्जिकल डाक्टर साबिरो जी तेला सिलाई दिन उन्हें ये वाला छोटे ही डाक्टर साहब एक वो फील्ड सा और कुछ ऐसे नखोली का ना करने जो तार बाटा करने त्यों वाला सिस्टम लेपे नहीं करना सकेंगे अब तार वाला करने सिस्टम से डेफिनेटली क्यों होना चाहिए बिना मेरे को टाव को खोलने पर है ना नशा सानो ये वाला तीन एमएम को सुई ले रखा रचें दूर पिन बड़ा � यो बिधि में जो कॉम्प्लिकेशंस रेट है रू अब तब आई को आईसीयू स्टे अब इन्फेक्शन होने चांस बिजनेस गरी का ना तब आई को जून अली कदी ओल्ड एज को बीरामी रू जल्ले जो डायबिटीज सुगर एक को बीरामी हूँ उन जाए ना यो इस तो खाल को बीरामी है को लगी जाए यो यो बिधि चाहिए धेरी नहीं राम रो ओवर धेरे नहीं राम रोगी ना मैंने इस मासे अब मेरे आगे पे नहीं बने कॉम्प्लिकेशन रेट हीरो है ना यो सब पे कुरायरो कम होने जा अब यो सब पे कुराय राम रो होना है उधर भी नहीं इस मासे अपनी के कारो सारो अब ठहरो के ही सा डॉक्टर अब इस मासे के सा होना है फिर यो प्रविधि में अब ऐसे हैं मिले हरे किसीम को कॉम्प्लेक्स बंदा कॉम्प्लेक्स और जरिये रुगरी शहर से नेपाल में है ना नेपाल में यो बनी कॉस्ट बंदा री देरी नहीं एडवांस हो जाएगा अब तब एको दिमाग में जाएं ये वाला कोइलिंग बिधि होती हो अब तीस वाली फ्लो डायवर्टर बिधि इंट्रासेक्युलर बिधि देरी किसीम को बिधि हो � रोग लाइज हैं यो बीड़ी बटा उपचार करना सकिंज है नंबर वन को रहती हो जाए हमें बुझने पर है नेपाल में ही सकिंज है और हमें ले गौरसों जस्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स 
भाग कम्प्लेक्स सर्जरी भी कराया मैं है छ घंटा सात घंटा देखि लेकर बाहर घंटा तेरह घंटा लगा भी हमें उपचार कराया कस्त भादा इसको एवट कुछ ड्रबैक के भादा फिर यह एक्सपेन्सिव है एकदम एक्सपेन्सिव जैसे एकदम भाला कस्त भाई जैसे अगि नहीं मैं भाई इसमें जो बनने तारे जो सामग्री तो सामग्री नेपाली में बंदन विदेश आँच विदेश आई सके तब को अब कुछ प्राइवेट अस्पताल ने तो डेफिनेटली कुछ तब को एट सेवा सुविधा दिशा सीत में तो दिदेन त गवर्मेंट ने दिने तो है वहाँ प्राइवेटले एक हिसाब को सेवा सुविधा दिशा को मूल्य भी होना है कारण फिर तब को यो इसमें अलग खर्चि जस तीन चार लाख देखि लगे डिपेन्ड्स कस्त खाल हो तो हाई आठ दस लाख देखि लुनी कुछ तेरह चौदह लाखसम पर्च है ये अलग महंगो महंगो तो भो तर फिर सहज भाई नहीं सहज भेर नहीं सहज भाव इसमें अब हजर को प्रोग्राम मार्फत अब साच्चीक अगर मैं कि देखे गवर्नमेंट लेवल में गवर्नमेंट इंस्टिट्यूट में यो खाल सेवा सुविधा दिन एकदम जरूरी देखा मैं गवर्नमेंट लेवल में यो खाल सेवा सुविधा दिऊँ र गवर्नमेंट को तर्फब कुछ किसिम ने इसको सामान में तब को भन न अब जैसे अब भंसार नलाग्ने अथवा कुछ कुछ किसिम को छूट हो है अब जैसे मुटू को रोग लगे सर्टेन एमाउंट दी अब यो खाल किसिम को प्राइवेट में कुछ हिसाब को कोलाब्रेसन अथवा गवर्नमेंटम सुरू कर गवर्नमेंटम तब को यह सेवा सुविधा दिन सको मेरे विचार में फ्यूचर इसको एकदम आगामी दिन में तब को ये विधि तब को ये छिटो तब को एडवांस भैर कि नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा यही कोइलिंग विधि न्यूरो इंटरवेंसन विधि में तब को डिवाइसेस को जो किसिम डेवलपमेंट भैर तो हे फिर फ्यूचर में धे तब को यह विधि धरभंदा धे तब को बिरामी इसको सुविधा लिख पाँन और गवर्नमेंट सेटअप में चाँडों भाग चाँडों होना मैं चाहे जरूरी देखा ओके वहाँ अलग कई कुछ में मत है मिनीमाइज करने हजूल टैक्स को अथवा छूटका ती भि सब आम जनता ने सेवा लिना हिचकिचा पर्ने अवस्था हो डक्टर साहब को यो राम सोचाई है जो किसिम ने एट नया पद्धति नहीं हम में भिताइ दून भाई जिसको कारण मानेला घाव चोट नलगाईकन है ब्रेन को अथवा नशा को समस्या भी निको पारने एट पद्धति भिताइद इसको मेरे तर्फब संपूर्ण है तर्फब हजूला हमी हृदय देखी धन्यवाद दिन चाहूँ अब हम अंतिम अंतिम में छूँ मैं सो छुटा को हजूला भन्न मन लगे कि मैं कस्त होता है मैं सब भाई पैला तो थैंक यू सो मच हाई तब धन्यवाद तब को जो गुड टीवी प्रोग्राम को सबजना संचालक मेरे धन्यवाद यो एटा नया आधुनिक विधि जो मानेहर सुनेक छेन जो मानेह अवेरनेस ही छाइन यो तो खाल विधि फर्स्ट एपिशोड भी भन्न भाई मैं एकदम खुशी लगे तब को यो यो लेवल को अवेरनेस भन न तब को टेलीजन मार्फत जो कराने भाग को धीरे धीरे धन्यवाद मैट मात्र खाली एवटी मात्र कुछ के भन्न चाहूँ हम न्यूरो इंटरवेन्सन पद्धति हमी अम दिमाग को रगत लेकर जाने नशा को समस्या को उपचार कर सकता नंबर वन कुछ दिमाग में रगत फुटे ब्लिडिंग होने ब्रेन हेमरेज तेस को उपचार हमी कर नंबर टू दिमाग में रगत लेकर जाने नशा बंद भो स्मिक स्ट्रोक तेस को उपचार हमी कर स्किमिक स्ट्रोक को बाटो में के भू पेन हो हार्ट एटैक जस्तु ब्रेन एटैक होता फिर एट बी फास्ट भगि नहीं मैं भाई बी फास्ट भो तुरंत भाग तुरंत स्ट्रोक रेडी अस्पताल जहाँ चाहे चौबीस घंटा सीटी स्कैन एमआरआई को सुविधा जहाँ से चौबीस घंटा न्यूरोलॉजिस्ट डाक्टर साहब न्यूरो सर्जरी डाक्टर साहब रामी जस्तु न्यूरो इंटरवेन्सन डाक्टर साहब भारत अस्पताल में बिरामी लेकर आने डेफिनेटली बिरामी पारालाइसिस बिरामी हमी चाहे हिड़न सकने बोलन सकने बना सकते यही नहीं हो मेरे अंत्य में भाई ओके हजर को अमूल्य समय और संवाद को धीरे धीरे धन्यवाद थैंक यू